ఒక ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే రామ్ చరణ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఒక మాస్ హీరో కదా తను అలాంటి తనతో ఒక జస్ట్ మామూలు సైకిల్తో ప్లెయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఒక రెగ్యులర్గా తమిళ సినిమాల్లో జరుగుతుంటుంది అది అంత మాస్ హీరోకి అలాంటి ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు మీ ఆలోచన ఏంటి రామ్ చరణ్ ఏమన్నారు ఒప్పుకున్నారా లేకపోతే ఏమిటండి అనుకోకుండా ఏంటంటే ఇన్బిల్ట్గా కథ అనుకున్నప్పుడు వచ్చేస్తుంది అట్లా నేను ప్రత్యేకంగా చరణ్ కథ నేను ఇవ్వలేకపోతున్నాను ఫీలింగ్ తెలియదు నాకు యాక్చువల్గా చేసినప్పుడు అలా తెలిస్తే కనుక చేయలేము సో కథ చెప్పే విధానంలో ఏంటంటే వాడు హీరో దేనికోసము నేను వెతుకుతూ వెళ్తూ ఉండాలి దేనికోసం ఇచ్చేస్తున్నట్టు ఆతృత ఉండాలి అనే ఫీలింగ్ తప్ప మీరు చెప్తేనే కానీ నిజంగా నాకు బ్రెయిన్లో అది లేదు ఇది ఐ మీన్ ఇట్ ఏంటి నేను తనకి సెపరేట్ ఇంట్రాక్షన్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేకపోయాను అనుకోలా అలా అనుకోలేదు యాక్చువల్గా అయితే ఏంటంటే నేనేమనుకున్నానంటే నేను మంచి ఇంట్రాక్షన్ అంటే డైరెక్ట్గా టాప్ యాంగిల్లో నుంచి ఆయన సౌండ్ మాత్రం వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన అమ్మగా ఎవరో సైకిల్ తొక్కుతున్నారు 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 తొక్కున అలా వెళ్ళి నెమ్మదిగా ఎవరు తొక్కుతున్నారు అని రివ్యూ చేస్తే తన ఎక్స్ప్రెషన్ చూపించి రివ్యూ చేద్దాం అనేదే పెద్ద ఇంట్రాక్షన్ అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా ఓకే సో మేబీ అది గట్టిగా నమ్మడం వల్ల నేను మళ్ళీ అది అది అంత కాన్ఫిడెంట్గా తీసాను ఓకే ఓకే అండ్ ఆ షార్ట్ అది ఎన్ని టేక్స్ తీసుకున్నారు నాది ఆల్మోస్ట్ అంటే టూ టూ టేక్స్ టూ షార్ట్స్లో కట్ అయినట్టు ఉంది ఎన్ని టేక్స్ తీసుకున్నారు అక్కడి నుంచి వచ్చి అతని ఫేస్ రివీల్ అయ్యేంత వరకు యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే అది ఫ్లైకమ్తో చేసాం ముందు చేసి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టేక్స్ చేసాం చేసినప్పుడు వర్కౌట్ అవట్లా అంటే అంతవరకు వెళ్తుంది కానీ తన దగ్గరికి వెళ్ళి రివీల్ అవడం కష్టమైపోతుంది అప్పుడు కట్ షార్ట్ కట్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏం చేసామంటే గ్రాఫిక్స్కి వెళ్ళాం సీజీకి వెళ్ళాం అంటే సీజీ యాక్చువల్లీ సొంత బాగా చేస్తారు సీజీ అని తెలియకుండా అయితే రిఫరెన్స్ ఉంది వాళ్ళకి ఓకే ఎలా అట్మాస్ఫియర్ చిన్న రిఫరెన్స్ ఉంది సో లైటింగ్ రిఫరెన్స్ కానీ చుట్టూ అట్మాస్ఫియర్ రిఫరెన్స్ కానీ అంత ఉంది సో ఇట్ ఈస్ సీజీ ఐ యాక్చువల్లీ అయితే అది ఆ క్వశ్చన్ అది ఉంది ఈ మొత్తం సినిమాలో సీజీ వరకు ఎక్కడెక్కడ ఉంది అన్నది ఇక్కడ కాకుండా ఇంకా ఉందా ఇక్కడ ఉంది తెలియకుండా ఉంటుంది మీకు బాగా చేశారు అయితే నిజంగా సీజీ అంటే ఇది నమ్మలేకపోతున్నాం అంత ఒకటే వాళ్ళు చేశారు చాలా బాగా చేశారు యువేందర్ యాక్చువల్లీ ఓకే ఓకే మరి అలాంటప్పుడు మొత్తం షార్ట్ చేయొచ్చుగా మళ్ళీ కట్ షార్ట్ షార్ట్ అయ్యేది కట్ షార్ట్ లేదు ఉన్నట్టు ఉంది సెకండ్ ఓకే టాప్ నుంచి వస్తుంది ఓకే బ్రీత్తో పాటు అలా వెళ్తుంది 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 వెళ్ళి హీరో రివీల్ అవుతుంది సింగిల్ షార్ట్ ఓకే రైట్ అండ్ ఇంకొకటి ఈ సినిమా రామ్ చరణ్ తప్పించి వేరే ఎవరు చేయలేరు అది ఊహించుకోలేకపోయాను అన్నది మీరు అన్నారు చాలాసార్లు అఫ్కోర్స్ ఇది ప్రతి డైరెక్టర్ చెప్పే మాటే ప్రతి కథకి అది ఆడియన్స్కి ఇది రెగ్యులర్ అయిపోయింది బట్ నేను అంటాను ఇట్స్ 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 అంటే మీ వాక్యాన్ని ముందే కనిపిస్తున్నారు ఎలా అంటే నేను చెప్పింది అలా కాదు నేను చెప్పానంటే ఒక సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్కి వేరే ఆర్టిస్ట్ ఎవరు మైండ్లోకి రావట్లేదు అంటే అందుకంటే గొప్ప సక్సెస్ కాదు అని అరే మిగతా వాళ్ళు అయితే చేసుండేవారను వేరే వాళ్ళైతే చేసుండేవారని అని మైండ్లోకి రాలేదు కంటిన్యూస్గా ఇంకా తనే నా బ్రెయిన్లో తిరుగుతూ తనే ఆక్యుపై చేసేసి తను తప్ప ఇంకెవరు కాదు అనిపించేలా సినిమా ఎండ్ అయ్యేసరికి నాకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది అంటే నేను నా కాంట్ ఇమాజిన్ ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేకపోతున్నాను అని అని అంటే కనుక ఇంకా అంతగా నా ఆర్టిస్ట్ సక్సెస్ లేదు ఆ విధంగా చరణ్ తన నన్ను మొత్తం ఆక్యుపై చేసేసారు అని చెప్పాను ఓకే 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 సపోజ్ ఇది ఇది కాంట్రవర్సీ అని కాదు సపోజ్ ఈ సినిమాలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అయితే ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు చూడండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒక పరుగు పందెం పెట్టాం అనుకోండి హండ్రెడ్ మీటర్స్ పరుగు పందెం ఇది దృక్తి పరిగెడతారు అనుకోండి ఎవరు గెలిచారని చెప్పొచ్చు ఓకే సో నేను ప్యారల్గా ఇదే జూనియర్ గారితోనూ చరణ్ గారితో తీస్తున్నాను అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఎవరని చెప్తే చెప్పొచ్చు ఇట్స్ కంప్లీట్ ఇండిపెండెంట్ సో సో ఒకళ్ళు చేసిన దాన్ని ఇంకొకళ్ళు ఎలా చేస్తారో ఊహించుకోవడం కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా ఓకే 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 డెఫినెట్ తను అయితే అన్యాయం మాత్రం చేసినవాడు కాదు అని డౌట్ లేదు అందులో సో ఎవరితో ఇప్పుడు మహేష్ ఎవరు తారక్ ఈవెన్ బికాస్ దేర్ ఆర్టిస్ట్ దేర్ బికమ్ స్టార్స్ అంతే అంతేగాని సో బట్ ఏంటంటే ఎప్పుడు మనం కంపేర్ చేయలేము ఎందుకు కంపేర్ చేయలేము అంటే దేర్ ఇద్దరికి ఒకే పందెం పెడితే ఓకే కానీ మనం సెపరేట్ సెపరేట్ తీస్తున్నాం ఒకళ్ళు ఇంకో సినిమా తీస్తున్నాం ఇంకోళ్ళు ఇంకో సినిమా తీస్తున్నాం సో అది ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు కంపేర్ చేయడం ఓకే ఓకే రైట్ అండ్ సమంత విషయానికి వస్తే ఒక పెళ్ళైన స్టార్ సక్సెస్ కొడుతుందని మనకు ఒక రికార్డ్ చెప్తుంది ఏ ఏ స్టార్ హీ ఏ హీరోయిన్ కూడా పెళ్ళయ్యాక ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసినంత సక్సెస్ కాలేదు చాలా రేర్ ఒకవేళ ఉన్నా అలాంటిది
రంగ చెప్పాలంటే బిగినింగ్ సెవెంత్ అని రిజెక్ట్ చేశాను నేను వద్దనుకున్నాను ఓకే వద్దనుకున్నాను ఎవరు అనుకున్నారు ఫస్ట్ ఎవరిని కాదు పేరు చూద్దాం ఎవరో కొత్త మీకు వెళ్దాం అనుకున్నా ఓకే ఓకే నా వద్దనుకోవడం మీన్స్ ఎవరో చెప్తేనే కదా వద్దనేది ఎవరు ఎవరు అలా అని కాదు నేను ఓకే ఇద్దరు స్టార్లు సెట్లో మెయింటైన్ చేయలేమో అనుకున్నా ఓకే ఒక చరణ్ సమంత నేను ఎప్పు ఆ సెట్లో రాసి డైలాగ్ రాసే బాబుతు నేను రాస్తూ ఇద్దరిని వెయిటింగ్లో ఉంచి ఓకే అంటే ఇద్దరికి వెళ్ళి మళ్ళీ సారీ చెప్పుకుని లేదు కొంచెం టేట్ అయింది అని ఇద్దరికి చెప్పుకునేమో ఒక స్టార్ చాలు అఫ్కోర్స్ చరణ్ ఈజ్ వెరీ స్వీట్ ఈజ్ డౌన్ టు ఎర్త్ నన్ను ఎప్పుడు ఇట్లా ఎవరు ఇద్దరు కూడా సమంత కానీ కానీ వచ్చే తెలిసింది వాళ్ళంతా మామూలు జూనియర్ టెస్ట్ల కన్నా ఎంత ఈజీగా డేట్ చేయొచ్చే వాళ్ళని వాళ్ళంత స్వీట్ అనే విషయం నాకు ఎప్పుడు వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తాడు తెలుస్తుంది కదా ముందు తెలియదు కదా అందుకు టెన్షన్ పడ్డాను పో ఇద్దరు స్టార్స్ వద్దు నాకు ఒక స్టార్ అని చాలని అలా అనుకున్నందుకు గాను సమంత ప్రతిసారి నాకు ప్రతిసారి తను ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఫటాఫట్ కొట్టినట్టు అయింది అంటే తను వచ్చి ఒక మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వగానే బా చెల్లెని కొట్టినట్టు అయింది అనమాట అంటే తను చేసే ప్రతి పర్ఫార్మెన్స్ ప్రతి ఎక్స్ప్రెషన్ నన్ను కొట్టినట్టే అయింది అయింది అంటే అంత బాగా చేసింది అంత ఇంప్రెస్ అయిపోయింది అందుకని ఆడియో ఫంక్షన్ చెప్పాను తనతో సినిమాలు తీస్తూనే ఉండాలని ఆ లైఫ్ లాంగ్ తను థర్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ వస్తే థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న అమ్మాయి లాగా ఫార్టీ ఇయర్స్ వస్తే ఫార్టీ ఇయర్స్ అమ్మాయి తీస్తూనే ఉండొచ్చు ఉండాలనిపించింది అయిపోయింది అంటే అంత ఇంప్రెస్ అయిపోయింది ఇద్దరు ద బెస్ట్ అండి రామ్ చరణ్ ది బెస్ట్ సో ఫార్ అండ్ ఇంకొకటి మామూలుగా హీరోయిన్ తోటి లిప్ లాక్ అన్నది ఓకే ఇట్స్ కామన్ అండ్ పెళ్ళైన తర్వాత ఒక లిప్ లాక్ సీన్ పెట్టడం పెట్టేటప్పుడు మీరు ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారు ఏమన్నా చెప్పడు చెప్పే విషయంలో కన్వే చేయడం విషయం అంటే ఆర్ట్ ఫామ్ అండి ఆర్ట్ ఫామ్ని ఎప్పుడు అసలు ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇయ్యకూడదు ఓకే ఆర్ట్ ఫామ్లో నిజంగా అది రిక్వైర్డా కాదని చూస్తే కంప్లీట్లీ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ కాకపోతే నేను వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయలేను ఓకే అంటే కన్విన్స్ కన్విన్స్ అంటే హాఫ్ అన్ అవర్లో అసలు సీన్ తీసే మేము హాఫ్ అన్ అవర్లో మేము కన్విన్స్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేకపోయింది వాళ్ళిద్దరికి ఓకే నేను ఇది సీన్ అనగానే యా ఇట్స్ ఇట్స్ కరెక్ట్ కదా తనే గెలా ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుంది తను లవ్ని గట్టిగా చెప్పే ఇష్టం లేదు తనకి గెలా ఎక్స్ప్రెస్ వస్తుంది వేరే ఫామ్ ఏంటి అంతకన్నా ఇంకో సొల్యూషన్ లేదు దట్ ఈస్ అ యూనిక్ సొల్యూషన్ అలా యూనిక్ సొల్యూషన్కి ఇది ఆర్ట్ ఫామ్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆర్టిస్టిక్గానే చూడాలి కానీ అంటే ఆర్ట్ ఫామ్లోనే చూడాలి కానీ అది కళాత్మకంగా చూడాలి కానీ ఇంక దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఉండకూడదు నా ఉద్దేశం ఓకే ఓకే వాళ్ళు ఎందుకు చేశారు ఎందుకు చేయలేదు ఇవన్నీ కరెక్ట్ కాదు ఓకే తెలుగు ఆడియన్స్ అంతే నేను దాని గురించి వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా దానికి కళాత్మకంగా చూడాలి అంతే ఒక కళగా చూడాలి దాన్ని ఓకే అండ్ ఇంకోటి ఒక ఒక సందర్భంలో మహేష్ అని అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక 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 సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి చేపట్టుకోవడం ఎంత కరెక్ట్ ముద్దు పెట్టుకోవడం కూడా అంతే కరెక్ట్ రెండింటికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు ఆటలో ఇప్పుడు ఒక పరా ఇది వరకు పై ఆడదాన్ని చేపట్టుకున్నాడు అంటే ఇదంతా ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంత తప్పు ఉండేది ఇది సో ప్లాట్ఫామ్స్ మారుతుంటాయి జనాలు జిగెట్ అవుతూ ఉంటారు సో నా దృష్టిలో ఒకవేళ ముద్దు ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ముద్దు పెట్టుకోవడం సినిమాలో తప్పైతే ఒక అమ్మాయి ఒక చేపట్టుకోవడం కూడా తప్పే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయిన అమ్మాయి రుచి ఆది ఇది ఆర్ట్ ఫామ్ అన్నప్పుడు మ్యారేజ్ కాదా ఇంకనే బౌండరీస్ లేవు కలకనేది బౌండరీస్ ఉండవు ఇప్పుడు యా ఆన్సర్ చెప్పేశారు ఓకే అండ్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నేను నా డౌట్ 80స్ లో ఇలా పబ్లిక్ గా లిప్ లాక్ పెట్టుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటారా అది మీరు ఎనబెల్ల గెల్తే తెలుస్తది ఊళ్ళో పల్లెటూర్ల ఎంత రమైన జరుగుద్ది అనేది పొద్దున్న ఊరంతా గుప్పమండు ఉంటది అంతేనా ఆ పొద్దున్న లేసరికి గుప్పమండు ఉంటది అంటే అది రొమాన్స్ అనేది అది అది సెపరేట్గా వాళ్ళు ఏం వలగరుగాను బ్యాడ్గాను చూడరు పల్లెటూరులో ఓకే అది భాగం జీవితంలో భాగం అంతేగాని మన లేక పరదలు కట్టుకుని బతకరు ఎయిటీస్ అయితే అసలు బతికేవారు కాదు డైరెక్ట్గా సరసాలు కూడా డైరెక్ట్గా ఉండేవి భావ మరదల సరస అయితే డైరెక్ట్గా ఉండేది మళ్ళీ ఏడిపించడం కానీ వినాయక చవితి లాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఒకరొకరు తరుముకోవడం కానీ కొట్టుకోవడం కానీ ఎంత అందంగా ఉండేది ఆ సరసాలు అన్నీ కాబట్టి ఎప్పుడు పల్లెటూరులో ఆ బ్యాషాలు ఉండవు సంబంధాల మధ్య ముసుగులు ఉండవు ఓపెన్గా ఉంటాయి ఆ ముసుగులన్నీ మన నాగరికత పేరుతో మనం వచ్చి చేసుకున్నవి ఇక్కడికి వచ్చి పట్టణంలో మీకున్నారు మరదలు నా మన పొరపాటు మరదలు లేరు బాధపడుతుండేవాడి మరదలు లేరని నేను చిన్నప్పుడు బాబా మరదలు కదా ఎక్కువ వస్తుండే పత్రికల వాటిలో ఓకే ఓకే కానీ నా మరదలు లేరు 